आज के शब्दालंकार और अर्थालंकार नहीं कि कथा बोल शब्दालंकार की ना ना एक उदाहरण दी तो विषय परिष्कार जेमन जदिनी बोली झर्ना झर्ना सुंदरी झर्ना तरलित चंद्रिका चंदन बर्णा एखे देखते पासी झर्ना झर्ना सुंदरी झर्ना तरलित चंद्रिका चंदन बर्णा अर्थात झर्ना झर्नार जे बार बार आबृत होने झर्ना झर्ना और बर्णा बार बार आबृत बार बार उच्चारण फले एक अलंकार तैरि एक श्रुति माधुर्य तैरि इटा के बोल शब्दालंकार शब्दालंकार अर्थात को ध्वन सहाज्ये को ध्वन सहाज्ये को ध्वनि जो बार बार आबृत हो ध्वनिर व्यवहार व शब्द व्यवहार जो से अलंकार पदवाच्य हटी सुंदर हो उठ गुरु गुरु मे गुमरी गुमरी गरजे गगने गगने गरजे गगने ये देखा जा गधनिटा बार बार आबृत हुए आसले वाक्यटी सुंदर कर वाक्यटी आसले कि अलंकार हो उठ तेम जो देखी आर जी एक देखी जे जेम के बोले ईश्वरगुप्त व्याप्त चराचर जहाँ प्रभा प्रभा पाए प्रभाकर के बोले ईश्वरगुप्त व्याप्त चराचर जहाँ प्रभा 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 पाए प्रभाकर एखे ईश्वरगुप्त कथाटी दूटी अर्थ व्यवहित हो ईश्वर बोलते भगवान के बोझा जा एक ईश्वर बोलते ईश्वर गुप्त के बोझाना अर्थात जो बोलते चाहिए शब्दालंकार क्षेत्र शब्द प्राधान्य पाए शब्द बड़ा उठे शब्द किंबा कख कख ध्वनि अर्थात ध्वनि और शब्द प्राधान्य पाए जो ईश्वर गुप्त के बदले दी तुम से ईश्वर को ध्वनि को शब्द के जो बदले दी तुम से शब्दालंकार माधुर्य एके बारे कमे जाए अर्थात शब्दालंकारे को शब्द व ध्वन प्राधान्य परित है ठीक अन्य भाव अर्थालंकार की ना को अलंकारी जख तर अर्थात प्राधान्य पाए अर्थात तर अर्थ तर कि बोलते चाहे से प्राधान्य पाए शब्द खूब एक प्राधान्य पाए ना आप जो बोल जो झर्ना झर्ना सुंदरी झर्ना तरल तरल चंद्रिक बर्णा ये जी एखे जो झर्नाटा के बदले दी हाँ बदले अन् कि दीता क्योंकि तर अर्थ शुद्ध बदलाबे ना तर संगे तरह छंदे बदले देते परे झर्ना झर्ना सुंदरी झर्ना तरल तो चंद्रिका चंदन बर्णा एखे जो झर्ना शब्दी बदले दी वर्णा शब्दी बदले दी ता शब्दालंकार क्यों अर्थालंकार की अर्थालंकार क्षेत्र अर्थे प्राधान्य गुरुत्वपूर्ण है जेमन आप पूर्णिमा चाँद जान झलसान रुटी एखे कि पूर्णिमा चाँद के झलसान रुटर संगे तुलना कर पूर्णिमा चांदी के झलसान रुटर संगे तुलना कर प्राधान्य पा शब्द प्राधान्य कमे जा शब्दालंकार जेखने शब्द प्राधान्य पाए अर्थालंकार से अर्थर प्राधान्य पाए पार्थक्य कि है एक ना शब्दालंकार जेखने शब्द प्राधान्य पाए अर्थालंकार से अर्थ प्राधान्य पाए शब्दालंकारे जदि को शब्द के सर दी तालोले से अलंकारटर अस्तित्व और थे ना अर्थालंकारे जो शब्द टी सर दी सर अन्न शब्द बसा से क्षेत्र क्यों अर्थालंकार अस्तित्व थे यब्दालंकार और अर्थालंकार कतगुल भाग आ मैं सब प्रथम शब्दालंकार कतगुल भाग आज से भागगुल आलोचना करब तरह अर्थालंकार जाब प्रथम शब्दालंकार प्रथम शब्दालंकार हे अनुप्रास अनुप्रास की ना अनुप्रास की तरह आगे हमें कतगुल कवित उदाहरण दी तक बुझते पर अनुप्रास आसले कि एक उदाहरण एक आगे दीछिल से गुरु गुरु मेघ गुमरी गुमरी गरजे गगने गगने गरजे गगने 
गुरु गुरु में गुमरी गुमरी गरज गगने गगने गरज गगने एक दुई कुलाए का कतर कपथ कुलाए का कतर कपथ ठीक अन्य हो जो दी आर आज दो उदाहरण जो जेमन जेम जो बाजिल बने बाशर बासरि बने बस बजाए से बन विहारी बाजिल बने बाशर बासरि बने बने बस बजाए से बन विहारी उदाहरण दिल्ली उदाहरण मध्य देखा जा उदाहरण गर्ण बर्णगुच्छर बार बार कर उच्चारण बार बार कर उच्चारित हम गुरु गुरु मे गुमरी गुमरी गरजे गगने गगने गरजे गगने गगने एखे ग ध्वनिटा प्रथम लाइन टाइम गुरु गुरु मे गुमरी गुमरी प्रथम लाइन देखा जा ग एक दुई गुरु गुरु गुमरी गुमरी चार बार ग ध्वनि उच्चारित हो पर बार जो देखी हमें गरजे गगने गगने तो गरजे ग गगने ग ग गगने ग घ ये लाइन टाइम पाँच बार ग उच्चारित हो पर लाइने गरजे गगने गरजे ग गगने ग ग तीन बार ग उच्चारित हो अर्थात पर एक उदाहरण दी कुलाए का कतर कपथ ए कुलाए का देखते क्वनिटी कुलाए क का क कतर क कपथे क चार बार अर्थात प्रति शब्द प्रथम एक बार कर आवृत्त हो उच्चारित हो कम ठीक आप उदाहरण दी बाजिल बने बाजिल बने बाशर बासरि बने बस बजाए से बन विहारी अर्थात इन ब ध्वनि देखो बार बार प्रति लाइन प्रत्येक लाइन प्रत्येक शब्द प्रथम बार बार ब ध्वनि क्योंकि रही अर्थात तरह अनुप्रास की अनुप्रास हे जख लाइन पंक्ति उच्चारण कर से उच्चारण समय देखा जा बर्ण वर्णगुच्छ एक पा एकाधिक बार जो ध्वनित होधिक बार ध्वनित हो जो तरह एक श्रुति माधुर्य तैरि कर तक से उठे कि ना अनुप्रास कि कवित को अंशे जदि एक बर्ण बार बार उच्चारित तर श्रुति माधुर्य तैरि कर तक बार बार उच्चारित जो श्रुति माधुर्य तैरि कर अनुप्रास श्यम चक्रवर्ती अलंकार चंद्रिका नामक बे अनुप्रास संज्ञा जी थी बोल एक ही बर्ण बा बर्णगुच्छ एक ही बर्ण बा बर्णगुच्छ जुक्त भाव हक और विजुक्त भाव हक एकाधिक पार ध्वनित हम अनुप्रास अर्थात कि बोलते ना एक बर्ण व बर्णगुच्छ बर्णगुच्छ मान कि बर्ण मान ग और बर्णगुच्छ मान गयसुगु बर्णगुच्छ जो बार बार एकाधिक बार ध्वनित हे तक अनुप्रास होने अवश्य बोलते एक कथा बोला उचित वर्ण सब समय क्योंकि व्यंजन बर्ण सरवर्ण कथा क्योंकि एखे बला हमें जतगुल उदाहरण देखे गुरु गुरु मे गुमरी गुमरी कुलाए का कतर कपथ बाजिल बने बाशर बासरि बने बसे बने बसे बजाए से बन विहारी प्रति ध्वन ही जो आवृत बाहन घटे प्रतिटार क्षेत्र क्योंकि व्यंजन ध्वन आवृत घटे तक बार बोल अनुप्रास की ना अनुप्रास जखा को कविता पढ़ी तक से कवित विशेष कतगुल पंक्ति के पंक्ति देखा जा ध्वन विशेषत को ध्वनि मान व्यंजन ध्वन बार बार जो आवृत हो उच्चारित हे बार बार उच्चारित हार पर ध्वनित हार फल फले जदि एक 
শ্রুতি মাধুর যদি সেই পংক্তিটি বা সেই কবিতাটি শ্রুতি মাধুর্য হয়ে উঠছে তখন তাকে আমরা বলছি অনুপ্রাস বা অনুপ্রাস অলঙ্কার এখানে বর্ণ বলতে অবশ্যই ব্যঞ্জন বর্ণের বারবার অনুপ্রাস ঘটছে কেমন এ হচ্ছে অনুপ্রাস অলঙ্কার সংজ্ঞা বা অনুপ্রাস অলঙ্কার বলতে আমরা কি বুঝছি তা একটা ব্যাখ্যা এই অনুপ্রাস অলঙ্কারের অনেকগুলো আমার প্রকার ভেদ আছে বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন রকম প্রকার ভেদ আছে তার মধ্যে কমন কতগুলো প্রকার ভেদ হচ্ছে এক অন্তানুপ্রাস অন্তানুপ্রাস দুই হচ্ছে বৃত্তানুপ্রাস এক অন্তানুপ্রাস দুই বৃত্তানুপ্রাস তিন হচ্ছে ছেকানুপ্রাস কেউ কেউ বলো সুত্তানুপ্রাস এই চার ধরনের ভাগ আছে আর নানান রকম ভাগ আছে তো আমি একটা একটা করে বলি প্রথম যেটা বলি ছেকানুপ্রাস ছেকানু প্রাস অন্তানুপ্রাসের কতগুলো ভাগ আছে তার মধ্যে একটা ভাগ হচ্ছে ছেকানুপ্রাস ছেকানুপ্রাস কি না ছেক কথাটার অর্থ হচ্ছে দুই অনুপ্রাস কথাটা মানে বারবার ধ্বনিত হওয়া ছেকানু ছেকানুপ্রাস মানে হচ্ছে উদাহরণ দিই তাহলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে এখনই অন্ধ বন্ধ করোনা পাখা এখনই অন্ধ বন্ধ করোনা পাখা পরে একটা উদাহরণ দিচ্ছি কুড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে আর উদাহরণ দিই একটা লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেল অস্তা চলে লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তা চলে আর উদাহরণ দিই ঋণি ঝিনি রুনু ঝুনু সোনার নুপুর এই উদাহরণগুলো দেখা যাচ্ছে যে একটা উদাহরণ দিচ্ছি এখনই অন্ধ বন্ধ করোনা পাখা এখানে অন্ধর সঙ্গে বন্ধ কিংবা কুড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে গন্ধ এবং অন্ধ কিংবা ঋণি ঝিনি রুনু রুনু ঋণি ঝিনি রুনু ঝুনু অর্থাৎ ঋণি ঝিনি রুনু ঝুনু এখানে পরপর ব্যঞ্জনগুলো দুটো করে পর দুটো করে পরপর ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে তার ধ্বনি সম্মুখে বা ধ্বনি সৌন্দর্যকে সরি পঙ্ক্তি সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে উঠছে বলে এগুলো হয়েছে ছেকানো প্রাস অর্থাৎ শ্যামাবত চক্রবর্তী বল চক্রবর্তীর সংজ্ঞা অনুযায়ী দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জন বর্ণ যুক্ত বা বিযুক্ত থেকে ক্রমানুসারে যদি মাত্র দুবার ধ্বনিত হয় তবে হয় ছেকানো প্রাস সংজ্ঞাটা কি লিখবো তাহলে আমরা দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জন বর্ণ যুক্ত বা বিযুক্ত থেকে ক্রমানুসারে যদি মাত্র দুবার ধ্বনিত হয় তবেই হয় ছেকানুপ্রাস আমরা উদাহরণ দেখালাম যে ছেকানুপ্রাস কিভাবে হয় আর একটু উদাহরণ দিই কে বেঁধেছে তার তরণী তরুণ তরণী কে বেঁধেছে তার তরণী তরুণ তরণী এখানেও তাই হচ্ছে তো এবার আমরা দু নম্বর যাব সেটা হচ্ছে বৃত্তানুপ্রাস বৃত্তানুপ্রাস কথাটা কি না আসলে আমরা ছন্দ পড়ার সময় বুঝ পড়েছিলাম যে বলেছিলাম যে অক্ষরবৃত্ত স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্তে বৃত্ত কথাটার মানে কি তখন বলেছিলাম যে এই বৃত্ত কথাটার মানে হচ্ছে আবর্তন বা রিপিটেশন বৃত্ত কথাটার মানে হচ্ছে আবর্তন বা রিপিটেশন কিসের রিপিটেশন না একই ধরনের আমরা পর্ব বারবার বারবার উচ্চারণ করে আমরা আসলে কি করি না একটা একটা আবর্তন করি সে আবর্তনটা আসলে ছন্দ ঠিক এখানে আসছে বৃত্তানুপ্রাস বৃত্তানুপ্রাস কি না আসলে সকল এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটা উদাহরণ দিলাম যে অনুপ্রাস কাকে বলে না একই ধ্বনি যখন বারবার উচ্চারিত হয় বৃত্তানুপ্রাস কথাটা সকল সকল অনুপ্রাসই আসলে বৃত্তানুপ্রাস কিন্তু এখানে বৃত্তানুপ্রাস বলতে বোঝানো হচ্ছে যে একটা উদাহরণ দিই যে নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব কিংবা একটু আগেই বলছিলাম বাজিল বনে বাঁশের বাঁশরি বনে এসে বাজাইছে বনবিহারি কিংবা কান্ত কাতর কত হু কাকতি করত জামিনি পাই কিংবা চলচপলার চকিত চমকে করিছে চরণ করিছে চরণ বিচরণে মানে চলচপল আর চকিত চমকে করিছে চরণে বিচরণে এখানে কিংবা 
পিয়াল ফুলের পরাগ পাটল পল্লীর বনবাটে কিংবা শরতের শেষে সরিষা প্র কিংবা কেতকি কত কি কথা কামিনীর কহে কানে কানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একটি মাত্র ব্যঞ্জন বর্ণ বহুবার উচ্চারণ হচ্ছে অর্থাৎ কি না ব কখনো বাজিলের ব কখনো কান্তর ক কখনো চলচপলার চ কখনো পিয়াল ফুলের প কখনো কেতকির কত ক অর্থাৎ কখনো ব কখনো ক কখনো চ কখনো ক ইত্যাদি ব্যঞ্জন বর্ণের বহুবার যে আবৃত্ত হচ্ছে সে আবৃত্তটাই হচ্ছে কি বৃত্তানুপ্রাস তাকে বলছি আমরা বৃত্তানুপ্রাস তাহলে আমরা দুটো দেখলাম একটা হচ্ছে ছেকানুপ্রাস একটা হচ্ছে বৃত্তানুপ্রাস দুই হচ্ছে তিন হচ্ছে তিন নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে কি না তিন নম্বর হচ্ছে অন্তানুপ্রাস আমরা জানি অন্তানুপ্রাসটা কি আমরা যেটাকে অন্তমিল বলি অর্থাৎ আমরা অনেকে জানি যে অন্তমিল অর্থাৎ শেষে মিল যেমন কাশিরাম দাস কহে সুনপূর্ণবান মহাভারতের কথা অমৃত সমান অর্থাৎ পূর্ণবান অমৃত সমান অর্থাৎ যে অন্তে যে মিল ঘটছে সেটাই হচ্ছে অন্তমিল অন্তানু প্রাস কি না আমরা অন্তানু প্রাসটাকে যদি ভাঙি অর্থাৎ যদি আমরা এই সন্ধিবদ্ধ পদটাকে ভাঙি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে অন্তযুক্ত প্রাস অনু সরি অন্তযুক্ত অনুপ্রাস সমান হচ্ছে অন্তানু প্রাস হুম অন্তানু প্রাসটা কেমন না এক দুটো উদাহরণ দিই যেন আমরা একটু আগে উদাহরণ দিলাম বিখ্যাত উদাহরণ ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা আমরা প্রথম পঙ্ক্তির ঝর্ণার সঙ্গে দ্বিতীয় পঙ্ক্তির বর্ণ একটা মিল ঘটতে পারছি কিংবা অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি দাঁড়াবে থমকি আরেকবার বলছি অজানা গোপন গোপন গন্ধে পুলকে চমকি দাঁড়াবে থমকি চমকির সঙ্গে থমকি কিংবা ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে খুঁজি খুঁজি নে তাই ভাষাতীত আকাশ পানে বাহু তুলে চাহি নে ভাই আশাতীত এই যে আশাতীত এবং ভাষাতীত এগুলোই আসলে হচ্ছে কি না অন্তানু প্রাস অর্থাৎ যেখানে পদের বা চরণের চরণের যে ধ্বনিসাম্য যখন ঘটে ঘটে যখন ধনী যখন পঙ্ক্তিকে সুন্দর করে তোলে তখনই তা হয়ে ওঠে আসলে অন্তানুপ্রাস শ্যামাপদ চক্রবর্তীর বইয়ে এই অন্তানুপ্রাসের সংজ্ঞাটা দেওয়া হচ্ছে পদ্মে পাদান্তের সঙ্গে পাদান্তের চরণান্তের সঙ্গে চরণান্তের ধনীসাম্যের নাম অন্তানুপ্রাস কেমন আরেকটা উদাহরণ একটা প্রকার ভেদ করছে সমাবত চক্রবর্তীর বইয়ে সে প্রকার বৃদ্ধ হচ্ছে কি না সে প্রকার বৃদ্ধ হচ্ছে সূত্রনুপ্রাস সূত্রনুপ্রাস কি না পরপারে দেখি আঁকা তরু ছায়া মসি মাখা দেখো পরপারে দেখি আঁকা তরু ছায়া মসি মাখা এখানে আঁকার সঙ্গে মাখা কয়ের সঙ্গে ক্ষয়ের মিল হচ্ছে পরপারে দেখি আঁকা তরু ছায়া মসি মাখা তার কয়ের সঙ্গে খ মিল হচ্ছে পর ধরন বাতাস বাতাস বহি বেগে ঝিলিক মারে মেঘে এখানে গয়ের সঙ্গে ক্ষয়ের অর্থাৎ আর একটু ধরুন কালো চোখে কালো চোখে আলো নাচে আমার যেমন আছে কালো চোখে কালো নাচে আমার যেমন আছে চয়ের সঙ্গে চয়ের মিল না আমরা একটুকু দেখতে পেলাম যে অনুপ্রাস করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেখলাম যে ক ধনির বা চ ধনির বারবার আবৃত্ত ঘটছে কিন্তু আমাদের বাংলার অনেক কবি যারা সব সময় যখন মিল ঘটিয়েছে অলঙ্কারে তখন সে মিলটা একই বর্ণ দিয়ে অনেক সময় ঘটায়নি অনেক সময় কি করছে না পাশাপাশি দুটি বর্ণ যেমন ক এবং খ গ এবং ঘ এই দুটি ধ্বনিকে পাশাপাশি রেখে অনেক সময় তারা ধ্বনি সদৃশ্যর কাজটি করেছে এই ধনের সদস্য কাজটি যেভাবে করাটাকে আমরা বলছি সূত্রানুপ্রাস অর্থাৎ সূত্রানুপ্রাস কি না শ্রুতিগ্রাহ্য অর্থাৎ ক যেমন কয়ের সঙ্গে ক্ষয়ে অনেকটা উচ্চারণের সোনার ক্ষেত্রে অনেকটা সিমিলারিটি সাদৃশ্য রয়েছে 
সেজন্যই বলছে এটাকে সুত্তানুপ্রাস অর্থাৎ কি না ক এবং ক বা প এবং ফ চ এবং ছ বাকযন্ত্র একই জায়গা থেকে উচ্চারিত হচ্ছে বলে তারা আমাদের শোনার ক্ষেত্রে মোটামুটি একই রকম লাগছে বলে তারা হচ্ছে শ্রুতির ধ্বনি বা সুত্তানুপ্রাস তাই সুত্তানুপ্রাসের সংজ্ঞায় এ সম্পদ চক্রবর্তী বলছে বাকযন্ত্রের একই স্থান হতে উচ্চারিত শ্রুতিগাহ্য শ্রাদিশময় ব্যঞ্জনধ্বনির নাম সুত্তানু শ্রুত্তনুপ্রাস শ্রুতিযুক্ত অনুপ্রাস সন্ধিপদ্ধ পদ হয় শ্রুত্তনুপ্রাস শ্রুতিযুক্ত অনুপ্রাস অর্থাৎ কি নড়ালের ব্যাপারটা না যখন বাকযন্ত্রের দুটি ভিন্ন বর্ণ বা ভিন্ন ধ্বনি অর্থাৎ ক এবং খ চ উচ্ছ যখন শুন কবি এই দুটি ভিন্ন ধর্মীকে ভিন্ন কবি এই দুটি ভিন্ন ধর্মী বর্ণকে নিয়ে একটি ধ্বনিসাম্য তৈরি করেন এবং সেই ধ্বনিসাম্যের ফলে যে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে তাকে বলছে শ্রুত্তনুপ্রাস শ্রুতিযুক্ত অনুপ্রাস সূত্রনুপ্রাস তাহলে মোটামুটি আমরা অনুপ্রাস বুঝতে পারলাম যে অনুপ্রাস সং কাকে বলে অনুপ্রাসের প্রকার ভেদ কি কি বললাম ছেকানুপ্রাস বৃত্তানুপ্রাস উত্তনুপ্রাস আর আরটা হলো কি না অন্তানুপ্রাস চারটা প্রকার ভেদ করলাম আমরা অর্থাৎ মোটামুটি তোমাদের এই অনুপ্রাস বিষয়টা বুঝতে পারলে কারো কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে বলতে পারো ঠিক আছে